Добрый вечер, дамы и господа. Мы с вами продолжаем разговор об устройстве памяти. Вот. И у нас остался третий элемент, который называется событие. Да, мы с вами поговорим в общем, да, о роли событий в устройстве памяти человека. Мы с вами говорили о том, что а, событие это элемент прошивки. Actually, we were already talking about the fact that the event is just like the element of memory code. То есть, как бы, события прошивают нашу память без нашей воли. Um, when we are taking the image of stitching, I mean like memory stitching, we should say that events are stitching our memory without our will. И теперь я хочу с вами поговорить об обратной функции, потому что в этот момент времени осуществляется взаимодействие между сознанием и памятью. То есть что получается? Если память прошивают ну, как бы события без, в нашей воле, то у нас одно только как бы ну, остается, это отношения и восприятие событий. So we should say when um, the memory is being sewn, is being stitched without our will, there is only one thing left for us, uh, just to leave it unconsciously, like it is. И какое мы отношение имеем к событиям определяются предыдущими двумя факторами, то есть периодом и, и терминалами, да? Um, and the only one thing that is left is our attitude towards this event. And the attitudes uh, towards the event is being classified by the period of the event that uh, has taken place previously. Поэтому, как бы, человеку спрашивают, какое дело вообще до этого, до всего? Um, frankly speaking, actually, every person gets uh, asked, what do you care, why do you care about this event? И он говорит, это связано с моей семьей, поэтому меня это интересует. And for example, he responds uh, like this fact, this event is connected with my family, that's why I'm so much interested in it. То есть, я уже вы поняли, от, поняли отношения это категория памяти. I just would like you to understand that attitude um, or relation, these are the categories of memory. That's the main idea. А вот восприятие это категория сознания. Whilst when we are talking about the perception, this is the category of our consciousness. И когда мы говорим восприятие, мы говорим, как мы воспринимаем эти события. Мне это, например, не нравится, да? So when we are talking about the perception, we are talking about the uh, consciousness, uh, conscious function, and the perception itself is being uh, is being seen like I like this or I don't like this. Вот и получается, что у нас возникает два вида ориентиров. So, all in all, uh, it's like uh, we are dealing with uh, two types of orientation. Ориентиры памяти и ориентиры сознания. We are dealing with two types of orientation uh, signs, like uh, the orientation sign of memory and the orientation sign of consciousness. Ориентиры вне сознания, то есть выше сознания расположены, называются эталонами. There are certain orientation uh, signs or the reference points. These reference points that are standing higher, I mean, according to the hierarchy, higher than consciousness, are called the ethalons. То есть, получается, есть эталоны, есть ориентиры сознания и ориентиры памяти. So, um, all in all, we're dealing with ethalons that are like standards or models, and we're dealing with reference points that and these elements are connected with consciousness. То есть, когда мы что-то вспоминаем, данные из памяти вот в, во все и во всей красе, во всем объемном 3D виде, представьте себе, попадают в сознание. Um, so, 
when we try to remind something, all the data, all this, um, let me say, spacious, like this, uh, like in 3D movie, all the spacious and spectacular data is uh, floating out of memory right up to our consciousness. И в этот момент времени может возникнуть конфликт между ориентирами памяти, ориентирами сознания и, ориенти... и эталонами. And right in this moment of data floating, the conflict between the reference points of consciousness, reference points of memory, and the ethylones, like the uh, superstitious models, may occur. Let's have a look over the example how it works. Я знаю, что воровать это незаконно. Украсть это незаконно. For instance, I'm aware of the fact that robbery is illegal action. Это эталон, это ориентир сознания. This is the reference point of my consciousness. Но если это касается моей семьи, то ничего особо страшного, ведь человек не совершил, правильно? But uh, taken into paying attention towards the fact when the robbery is done, uh, let me say, for the family, the person claims there is nothing such terrible or scary or ugly in such an action. Но мы как бы постараемся, безусловно, оправдать своих родственников. So, all in all, uh, we're going to uh, we're going to try to justify, take an attempt of justification uh, of the actions of our relatives. И рассудить эти два пункта может только третий пункт, ну то есть эталон. And uh, these two examples uh, could be judged just with the help of the third element. And this third element is the ethylon or standard. Ну, например, религиозный эталон, да? For example, there are religious standards. Это просто пример. It's just the example. Например, в Библии сказано не укради. For example, um, the Bible says, do not steal. Соответственно, общественная ориентир, догма, она правдива. Отношение, ориентир памяти, он лжив, да? So when we're talking about the social reference points, reference point according to this statement, uh, this point is true. Whilst when we're talking about the memory point, it, um, it's not true, it's false. Теперь представьте себе, что нету у вас судьи, ну, то есть нет эталона. Тогда ориентиры сознания будут находиться в конфликте с ориентирами памяти. So right now let's play pretend like we do not have any sort of standards, there are no ethylones, and we cannot judge what's wrong, what's not. So, the conflict between the reference points of memory and consciousness take place. То есть, по сути своей, давайте перенесем это на рабочую модель. Um, so, all in all, uh, let's try to transfer all these examples up to the working model. Ориентир памяти. Я не умею это делать. For example, the reference point of the memory. I cannot do something. Ориентир сознания. Согласно должности, которую я занимаю в компанию, я обязан уметь это делать. Uh, the reference point of the consciousness. According to the position I'm taking in this company, I must know, I have to know how to do these or those things. Попытка разрешения конфликта без эталона. And the attempt of trying to solve the conflict without the standard, without the ethylon. Буду пока получать деньги, пока кто-нибудь об этом не узнает, а потом что-нибудь придумаю. Looks as follows. I'm going to receive the money right until uh, that very moment when someone knows I'm nothing, I cannot do anything at all, and I'll try to imagine of something, right, according to this period. Вероятно, так получится с глупым работодателем, но в поединке такой конфликт приведет к тому, что вы 
ну, потерпите поражение. And maybe such behavior and such model will be good enough when we're dealing with some sort of stupid or silly worker and employer. But when we're dealing with a duel, when we're dealing with fighting, this model is not working at all. Поэтому нужно очень внимательно ну, относиться к этому всему и все это учитывать, прежде чем начинать работать с памятью. That's why we have to take into the most sincere attention all these facts right before we are starting working with our memory. А мы с вами продолжим в этом разговор завтра. And about all these things, we're going to extend our conversation right tomorrow.